Історія наших пращурів козаків відома була на той час у всьому світі і Європі. Це були найкращі воїни, це були найкращі охоронці, які володіли дуже добре тілом, зброєю, могли захищати, могли значить, змагатися не тільки з однією воїном, а з чотирма і, можливо, більше. Ми засували, що для того, щоб виховувати дітей, і, можливо, так було колись в 16 столітті, на Запорізькій всічі, це треба прививати три цінності. Якщо той чи інший громадянин, той чи іншої держави, а зокрема ми говоримо про українців, має ці три цінності, тобто віру, має патріотизм до своєї держави, любов, і він має ще силу, я рахую, що це найкраща зброя людини, яка може воювати словом, яка може воювати патріотизмом, маючи віру, маючи силу в своїх руках. Сама з Донецька. У 14-му році я переїхала з Донецька до Краматорська, а у 22-му я переїхала з Краматорська до Ворогти. Власне, ми 18 березня вже були тут, у Ворогті, тобто за кілька днів ми виїхали. Я виїхала зі своєю донькою і тваринками на штатом, і чоловік він у ЗСУ, він залишився у Краматорську. Дуже важко ми розлучалися, ми кілька тижнів ще були у Краматорську, коли його вже призвали. І він там у Краматорську, і ми кілька разів бачилися, його відпускали там на кілька годин додому. Але найважча дитина переносить розлучення, вона дуже з ним пов'язана, вона така татова донечка, вона його принцеса. От, і, ну, це найважче, найважче дивитися, як дитина власне, сумує і питає мама, коли ми побачимо татка. Вона змінилася, але вона змінилася, вона стала навпаки більш сентиментальна, така, вона може десь розплакатися. Ну, не знаю, через те, що щось їй нагадало про дом, про те, як вона там статком десь гуляла. От, тобто я не, відчувала, не відчуваю, що вона стала така сильніша. Я б сказала, що вона стала більш емоційна, ну і така, що може легко десь заплакати, вона така потребує постійних обійм, вона хоче відчувати фізично, що я тут поряд, і тут важливо в першу чергу себе якось зібрати докупи, як то кажуть, як у літаку, так? спочатку маску на себе, а потім на дитину, тому що якщо ти вже не зможеш нікому допомогти, то власне, і тут в першу чергу думаєш, як себе десь заземлити, десь зупинити. Максимально стараємось робити а, щось разом. Гуляємо, якісь фізичні вправи, щось ліпимо, ріжемо. Тобто я розумію, що важлива тут ця дрібна моторика, її запускати, щоб дитина не в себе уходила. Ми знаємо, що в цих там, дитячих садочках, у школах, де люди зараз мешкають, а, діти постійно в замкнутому приміщенні, власне, вони в такій бульбашці знаходяться. А, розуміємо, що їх треба якось адаптувати, виходити з ними на якісь комунікації. Тобто шукаємо зараз теж психолога, який би міг з дітьми попрацювати. Власне, ми як громадська організація, ми теж включені в процес евакуації. Ми відчуваємо тут таку дуже потужну підтримку, насправді, від місцевого населення. І тут по коридору, як тут, чи я не тут? Ви можете влаштувати хоча б раз таке? Я
я сам про себе розумію, що найкраще, щоб зняти якусь психологічну втому чи просто якийсь психологічний стрес, це зрозуміло, що це робота. І саме на тренуваннях діти, які на вулиці, можливо, да, там прогресують або, можливо, мають велику ненависть, то саме в спортзалі, завдяки фізичним правам, ну і ще наполеганням тренера, вони якби звільняють себе від цих всіх поганих рис і розуміють, що таке біль, що таке сила, що таке нанести комусь шкоду і так далі. Саме е, єдиноборство, тобто, зокрема, у нас в українських єдиноборствах, Відкується так, що тільки ми все це для свого самозахисту, для захисту слабших, для захисту батьківщини, держави саме виконуються всі навики, які ми вивчаємо в цьому залі. Ні в якому разі не для нападу, ні в якому разі не для агресії, а просто для захисту слабших і самого себе, батьківщини, сім'ї. От таким чином ми базуємо виховання і навики в нашому кузах. Дивлюсь зараз на цих козачат і згадую, як сама колись відвідувала спортивну секцію рукопашного бою. Ми, покоління, виросли на повоєнній історії і в 90-ті ми знали, як важливо вміти себе захистити. На жаль, для цих дітлахів війна і оборона набагато ближче, але вони дуже сильні, просто тому, що вони українці. А ми знаємо, як виховати справжніх козаків і козачок. І це вам у відповідь на думки про те, яким буде майбутнє України. Воно буде світлим і дуже надійним. А ви знаєте, що таке батьківщина? Да, да. Да. Підніміть ручки, хто знає? О, я знаю, так що це зовсім приємно. Як? Як? Мати. Правильно, правильно. Батьківщина для мене. Багато вона малює жовтоблакитних е, якихось картин. А, при тому, що вона російськомовна, а, вона дуже чітко розуміє, що є її країна, що це Україна, що вона українка. Вона дуже е, багато любить таких традицій, вона любить українську кухню, вона про це розповідає. Багато знає українських песень, тобто ну, вона якось у всьому всьому, тому що ну, власне, ми така родина, що не дивлячись на те, що ми там, з Донецька, так, і ми в сім'ї розмовляємо російською, але, наприклад, вона е, не може щось пропустити, якщо вона десь там бачить. Тут, так. Ми заходили зараз, вона каже, о, як гарно, як в прапор наш, жовто-блакитні кольори. Тобто вона десь такі, в неї є, вона це помічає і вона це озвучує. Звичайно, зараз ну, неможливо дитину повністю виключити з цього інформаційного простору, на жаль. А може і не на, не на жаль, але тим не менше. Вона десь, десь чує е, ці новини, вона багато про що насправді розуміє дивлячись на те, що їй не так багато років. І так вона інколи питає, а чому на нас напали, а що ми такого зробили, що нас так вбивають і наших... Бо вона ну, бачить ці страшні новини, вона це розуміє, на жаль. А, тому, ну, от, власне, нема... не можу сказати, що вона стала якоюсь прям, там, дуже патріотичною, вона стала, мабуть, таку десь мудрість у неї. Бо вона почала ставити ну, такі питання досить логічні, так? чому це сталося. А чому ми не можемо сказати, що ми не хочемо, щоб нам допомагали? Чому до нас лізуть? Ну, тобто якісь такі питання, як дитина, знає, так, що у неї на думці, то вона каже назовні. Ну, от, власне, я розумію, що такі думки в неї з'являються, тому що ну, навіть десятирічна дитина не розуміє, що трапилось, чого ми маємо все це переживати зараз. У 2014 році я з колегами, з командою однодумців, так, ми були тими людьми, які починали і взагалі підіймали це про українські мітинги в Донецьку. І тоді ми у 2014 році були впевнені, 
що, власне, наша зброя в рамках там, українського прапору і якихось гасел – це те, що може точно нас врятувати, і цього буде достатньо. Зараз вже у 2022 році ні у кого немає жодних ілюзій про те, що так, всі ці патріотичні гасла, прапор – це все дуже важливо. Але зараз ми вже розуміємо, що це справжня війна, і, ну, і власне, люди вже про це розуміють, і вони готові вже далі боронити не тільки через якісь мирні акції та мітинги, а власне, виходити і захищати свою територію. Україна зараз справді палає в вогні. Враховувати ми нічого не будемо, але ми, діти, насамперед маємо не здаватися заради того, щоб не падав наш національний дух.